நல்ல பொங்க பொங்க கரண்டி போட்டு நல்ல பால் காய்ச்சிக்கோங்க எடுக்கிற பால் வந்து நம்ம ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்தோம்னா நமக்கு நல்ல திக்கான கேட் கிடைக்கும் அப்படி ஒரு வேளை டயட் ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம வந்து ப்ளூ பேக்கெட் பாலோ இல்லை கம்மியான கொழுப்பு இருக்கிற பாலோ வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா நம்ம காய்ச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரண்டி போட்டு மெதுவாக அப்படியே காய்ச்சிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா குறுக்கி நமக்கு பால் நல்லா திக்காக கிடைக்கும் இப்போது இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போது நான் அந்த பாலில் அந்த சட்டியில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தயிருக்குன்னு சட்டி வச்சிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வேறு எதுக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து அடுப்பில் வைக்கவும் கூடாது நம்ம தயிருக்கு மட்டும்தான் ஒரு ஊற்றுறதுக்கு வச்சுக்கணும் அதை இது வந்து நல்லா இப்போ ஆரட்டும் நம்ம தொட்டு பார்த்தா கை வெது வெதுன்னு இருக்கிற அளவுக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை ஆற விட போகிறோம் இந்த சட்டியில் செய்கிற தயிர் வந்து அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஒரு தடவை நம்ம சட்டியில் வந்து தயிர் தோய்ச்சி நம்ம சாப்பிட்டு பழகிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு நார்மல் பாத்திரத்தில் தோய்ச்சி தயிர் பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த அளவுக்கு அது டேஸ்ட்டாக அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கரெக்டான புளிப்பு அளவோட கரெக்டாக நல்ல திக்காக இருக்கும் நம்ம ஊற்றுற பால் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா கூட நமக்கு கிடைக்கிற தயிர் இதில் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா ஆரட்டும் இந்த பால் நல்லா ஆறி தொட்ட கை பொறுக்கிற அளவு சூட்டில் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு ஏறத்துக்க இப்போ இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்மளோட கிளைமேட்டுக்கு ஏற்றபடி நம்ம இந்த சூடோட அளவையும் இந்த தயிர் ஆட் பண்ணுற தயிரோட அளவையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு நல்ல தயிர் கிடைக்கும் இப்போது சம்மரில் நம்ம லேஸ் சூடு இருந்தால் போதும் இதே குளிர் காலங்களில் கொஞ்சம் கூட சூடு இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு விரலை உள்ளே விட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக விட முடியணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தான் தயிர் நல்லா உறையும் சம்மரில் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான சூடு இருந்ததுன்னா போதும் அந்த லெவலில் நீங்கள் வச்சுட்டு விடலாம் இப்போது சம்மராக இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தயிர் விட்டிங்கன்னா போதும் வின்டரில் கொஞ்சம் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் விட்டிங்கன்னா நல்லா உறையும் இப்போ இது வந்து வின்டருங்கிறதுனால நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் எடுக்கிறேன் எடுத்து நல்லா விட்டு கலந்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுட்டோம்னா கெட்டியான தயிர் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்மளோட தயிர் பாருங்க உறைஞ்சி செட் ஆகி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு நான் இப்போ லேஸாக சாய்ச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி நான் கவுத்துன்னா கூட ஒன்றுமே ஆகாது இந்த தயிர் அப்படியே இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி வெட்டி எடுக்கிற மாதிரி வருது தயிர் தண்ணியே இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானையில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வழியாக அந்த எக்ஸஸ் தண்ணி ஃபுல்லும் வெளியில் வந்துடுங்க ஸோ நம்மளோட தயிர் வந்து கெட்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கரெக்டான புளிப்பில் இருக்கும் இது சில நேரம் வந்து நம்ம மறந்துட்டோம் வெளியில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலோ இல்லை வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனாலோ புளிச்சு போகிறதுக்கு தயிர் புளிச்சு போய் நம்ம சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி சட்டியில் தயிர் தோச்சிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் அந்த தயிர் வந்து புளிக்கவே புளிக்காதுங்க அப்படியே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் எழுதி அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த தயிர் பானையை வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த ஓரம்லாம் நல்லா அந்த தயிர் ஒட்டிகிட்ருக்கும் நம்ம நார்மல் எவர் சில்வர் பாத்திரத்துலேயோ இல்லை மற்ற பாத்திரங்களையோ தயிர் க்ளீன் பண்ணுறதை விட இதில் க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நார் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக கல்லுப்போ இல்லை பொடி உப்போ போட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இதை நல்லா வெயிலில் வச்சு காய வச்சு எடுக்கணும் இல்லாட்டி அந்த பால் இந்த தயிர் வந்து ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப டேரக்ட் வெயில் டெரஸில் வைக்க வசதி இருந்ததுன்னா வச்சு எடுங்க இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா வெயில் படுற இடத்துல வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் அண்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி தயிருக்கு சட்டியில் தூக்கிற ஐடியா இருந்ததுன்னா ரெண்டு சட்டி உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க ஒன்று மாற்றி ஒன்று பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கிறப்ப அடுத்தது நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஒரு தடவை இந்த சட்டியில் தயிர் போட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம்னா நம்ம அப்புறம் நார்மல் தயிர் நமக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் அந்த அளவுக்கு இது டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க செஞ்சு பாருங்கள் மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்